നമസ്കാരം ഞാൻ സ്നേഹ അൽസബ് ജേക്കബ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നിർദ്ദേശം നൽകി പോലീസ് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ സജീവ പങ്കാളികളായവരും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരും തിരുവാഭരണ കോശയാത്രയെ അനുഗമിക്കരുതെന്ന് പോലീസ് കോശയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായവർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ അനുവദിക്കൂ നാളെയാണ് തിരുവാഭരണ കോശയാത്ര പന്തളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് തിരുവാഭരണ കോശയാത്രയിൽ പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പോലീസുകാർ അല്ലാത്തവർക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണം പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകാവൂ എന്നും നിർദ്ദേശം യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളികളാവരും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെയും കോശയാത്രയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ളവർ സജീവ പങ്കാളികളാണെന്നിരിക്കെയാണ് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവ് അതേസമയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ടി നാരായണൻ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനാണ് പന്തളം വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തിരുവാഭരണ കോശയാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ സന്നിധാനത്ത് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച ശബരിമല നിരീക്ഷണ സമിതി ഇന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തി മകരവിളക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും ജസ്റ്റിസ് സിരിജകൻ ജസ്റ്റിസ് പി ആർ രാമൻ ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളും സമിതി വിലയിരുത്തും വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു അവലോകന യോഗവും സന്നിധാനത്ത് വിളിച്ചേക്കും അതിനിടെ തീർത്ഥാടകർ വരവിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്നാണ് എരുമേലി പേട്ടത്തുള്ളൽ മകരവിളക്കിന് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്താനുള്ള തിരുവാഭരണം വഹിച്ചുള്ള കോശയാത്രയ്ക്ക് നാളെ പന്തളത്ത് നിന്ന് തുടക്കമാകും വിലയിരുത്തി സി പി എം സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമെന്ന് വിലയിരുത്തി സി പി എം രണ്ടായിരത്തി നാലിലേത് സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിലെന്നും ഇത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രവർത്തകർക്ക് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എ കെ ജി സെന്ററിൽ ചേർന്ന ശില്പശാലയിലാണ് പൊതുരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചത് ശബരിമല വിവാദം അനുകൂലമായി മാറ്റാനാകും ചില മേഖലകളിലും ജനവിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇടയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പാർട്ടിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേത് യു ഡി എഫ് ദുർബലമായി എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഗുണം ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത വേണമെന്നും കോടിയേരി സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ വിശദമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിച്ചു ഭരണ നേട്ടങ്ങളും വികസന പരിപാടികളും പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബൂത്ത്തല കൺവെൻഷനുകൾ ഈ മാസം മുപ്പതിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്നും നാളെയുമായി മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലും ശില്പശാലകൾ ചേരും വർമ്മയ്ക്ക് ശനിദശ സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിയത് ബാലിശമായ ആരോപണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്ന് അലോക് വർമ്മ തന്നോട് ശത്രുതയുള്ള ഒരാളുടെ മാത്രം തെറ്റായ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ബാലിശമായ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റിയതെന്ന് അലോക് വർമ്മ പ്രതികരണം സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ ചുമതലയേറ്റ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ള ഉള്ളിൽ ഉന്നതാധികാര സമിതി പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലത്തെ യോഗം ചേർന്ന സമിതി രണ്ടര മണിക്കൂർ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത് ഡയറക്ടറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല എം നാഗേശ്വർ റാവിന് തന്നെ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് പകരം ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി എന്നിവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ചീഫ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന അഴിമതിയും ഗുരുതര കൃത്യ കൃത്യവിലോപവും അടക്കം എട്ട് ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർമ്മയെ പുറത്താക്കിയത് പുതിയ ഡയറക്ടറുമായി നാഗേശ്വർ റാവു ഇന്ന് ചുമതലയേൽക്കും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സീതലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്